Am Wort ist der Abgeordnete Ruben Ertelschweiger. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren heute den OF-Jahresbericht 2015 und der liest sich ja erfreulich. Das Medienunternehmen befindet sich nach eigener Definition stabil in den schwarzen Zahlen. Es wurde noch nie so viel Programm produziert wie zu dieser Zeit. Doch die zentrale Frage, die sich mir stellt, lautet, werden im ORF auch die nötigen Strukturreformen für die Zukunft eingeläutet oder nicht? Denn wenn man die Medien zuletzt verfolgt hat, dann muss man leider feststellen, dass 2016 der OEF wieder einen Verlust schreiben wird. Und daher muss man sich am Königlberg auch die Frage gefallen lassen, ob das Geld der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler auch richtig verwendet wird. Was meine ich damit mit richtig verwendet wird, Stichwort Public Value, ob das Geld in den qualitativen Ausbau des Programms verwendet wird oder in teure Strukturen. Eines vorweg, ich bin froh darüber, dass Österreich einen öffentlich-rechtlichen Sender hat und ich finde es auch wichtig, dass wir diesen Sender haben. Nur die oberste Prämisse beim ORF muss lauten, Qualität statt Quantität. Es macht wenig Sinn, Kollege Kumpitsch hat das ausgeführt, wenn die gleichen auf ORF 1, die gleichen amerikanischen Sendungen gespielt werden, wie sie in deutschen und österreichischen Privatfernsehen zu sehen sind. Noch dazu quasi gleichzeitig. Simpsons, How I Met Your Mother ist erwähnt worden. Ziel des OEF muss es sein, ein Flächenprogramm mit starkem Österreich-Bezug zu gestalten und zu etablieren und auf den Einkauf und den Zukauf US von US-amerikanischen Serien zu verzichten. Ziel des OEF muss es sein, die Regionalformate zu stärken und weiter auszubauen. Denn gerade die regionale Verankerung ist doch das Alleinstellungsmerkmal des OEF. Das macht dem OEF niemand nach. Ziel des ORF muss es sein, auch einen Deckel für den Sportrechtekauf einzuziehen, obwohl ich selber sehr sportaffin bin. Aber laut dem Bericht hat man 2015 80 Millionen für das Budget, fürs Sportbudget ausgegeben. 2016 waren es sogar 100 Millionen Euro. Und diese Sportrechte, das Geld für die Sportrechte, lassen sich mit der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrages nur schwer erklären. Und Ziel des ORF muss es sein, eine umfassende Digitalisierungsstrategie zu implementieren, um in einem sich ändernden Wettbewerb, Stichwort Facebook haben wir heute auch schon gehört, in weiterer Folge zu realisieren. Nur so wird man zukunftsfit sein, nur so wird man auch den Mitbewerber in Schach halten. Und der Kollege Gerstl, unser Verfassungssprecher, hat es heute auch schon erwähnt. Die Medien, in den Medien der kolportierte Verkauf von ATV an die deutsche äh, Pro7 Sat1 Gruppe äh, äh, darf heute nicht unerwähnt bleiben, wenn wir eine Diskussion führen. Weil sollte dieser Verkauf wirklich über die Bühne gehen, auch der OF in weiterer Folge davon betroffen sein wird. Stichwort TV Werbemarkt. Die Bundeswettbewerbsbehörde wird prüfen, wie die Medienvielfalt in Österreich davon betroffen wird, aber auch der Werbemarkt wird davon eklatant betroffen sein und der Kollege Chap hat es heute auch erwähnt, dass am Werbemarkt schon jetzt eine Schieflage zugunsten deutscher Medienkonzerne herrscht. Und durch diese Übernahme wird sich diese Schieflage natürlich noch verschärfen. Und deswegen sage ich, ich möchte nicht, dass alle österreichischen Privatsender, und das wäre bei einem Verkauf so, sich dann in der Hand deutscher Medienkonzerne befinden. Dankeschön.